വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വാഗമണ്ണ് മൂന്നാറൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇടുക്കിയെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഏഷ്യ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളം കവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ സമയമായപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് വാഹനങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ചുരമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല രാത്രി മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന റോഡ് കാണാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വാഹനമൊക്കെ നമ്മൾ ഏതായാലും സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഏതായാലും ഏഷ്യ വിടുക്കിയെ ആ മുന്നോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള സോറി കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ള തങ്ങൾപ്പാറ എന്ന ഒരു മക്കാമിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉൾക്കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശലാണ് ഇവിടുന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഫുട്ടും പാറ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കട കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാറും ഈ ഒരു ജീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ജീപ്പ് സർവീസാണ് എത്ര ഒരു പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ജീപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതി രമണീയങ്ങളും മറ്റു കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പ് ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മക്കാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂലക്കലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകളിൽ അവിടേക്ക് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് എന്നാൽ പോലും നൂറ് രൂപ അതിനൊരു പാർക്കിംഗ് ഫീസായിട്ട് അവർ അവിടുത്തെ ഒരു സെക്രട്ടറി വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും മറ്റു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും കോട്ടയത്ത് നിന്നും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏന്തിയാറ് പരിധിയിലുള്ള കോഹലമേട് സന്ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ പറ പാറക്ക് മുകളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫരീദ് അവളിയുടെ മക്കാം കാണാനുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഫരീദ് എന്നാൽ ഏകനായി ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നയാൾ എങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മഹാന്മാർ വിവാദത്തിനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പലയിടത്തും സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഏന്തിയാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇറക്കിയ ലഘുലയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷേഖ് ഫരീദുദ്ദീൻ വലിയലായി തങ്ങൾ ഹിദർ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഷാബാൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബുധനാഴ്ച അതായത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖുറാസകർ പ്രവേശിച്ചാണ് ജനനം മരണം ഹിജർ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് മൊഹറം അഞ്ചിനാണെന്ന് ചരിത്രം രേഖയിലുണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റലിഹുവിൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജമാലുദ്ദീൻ സുലൈമാൻ ആണ് പിതാവ് സഹോദരൻ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് നജീബുദ്ദീൻ അബർ ഡൽഹിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഷെയ്ഖ് ഫരീദുദ്ദീൻ വലിയാളുടെ പ്രധാന ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കുതുബുദ്ദീൻ ബക്താദീൻ കാക്കിദ് ഈ മഹാനെ സ്മരങ്ങളിട്ടാണ് ഡൽഹി കുതുബ് മിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് നടന്ന് ഏകദേശം മുകളിലെത്തി കാരണം ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാ
നല്ല പ്രഭാതം വെള്ളം വെയിലിൻ്റെ ചുറ്റും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നീട് നമുക്ക് ടാറിട്ട് റോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായി പറ്റുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയും പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം അവരുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പാറകളാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു മൊത്തം നമുക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് മല കയറിയത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിക്കണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ചൂട് നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മല കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും വൃദ്ധന്മാർക്കൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല ക്ഷീണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാടും മേടും താണ്ടി ജനവാസമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ദാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലം ഓർക്കുമ്പോൾ ആരും വിസ്മയിക്ക് വിടുവോ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട വിധം ഭയക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മഹത്വജനങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവലിയാക്കൾ ഭൗതിക വിഹാരം കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന മഹാന്മാർ ഇത്തരം സഹവാസത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി പൊരുത്തം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് നിരവധി കറാമത്തുകൾ അനുഭവിച്ച പലരുമുണ്ട് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്ന് ഭക്ഷ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അന്ന് മക്കാം സന്ദർശകനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എൻ ഡി ആർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സന്ദർശന സമയത്തെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമം ലംഘിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ഏറ്റവും മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടുക എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഫരീദ് അവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മക്കാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുമായി പങ്കുവെച്ചു ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് വരിക ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നിട്ടൊന്ന് ജിയാർത്ത് ധാരാളം ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ മറ്റു കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു യാത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കുന്ന ഓരോരോ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് വരിക അവിടെ നിന്ന് ജിയാർ തീയാ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരുപാട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോയും സെൽഫിങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കാരണം നമുക്ക് റാഹത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ശേഷം ഒരുപാട് നടന്ന് ഈ ഒരു മക്കാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മക്കാമിലേക്കുള്ള ഒരു വയാണിതയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ റോഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മലയുടെ ഒരു ഫീലിങ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൊടി ഇങ്ങനെ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്ന് അങ്ങനെ പോകില്ല എനി ടൈം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പാടുകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മഹാൻ ഒല്ലു എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു താഴത്ത് കാണുന്ന കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒല്ലു ഉണ്ടാക്കി നിബാധത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഏതായാലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിന് ഒരുപാട് റഹത്തായി ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യാനും പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പാറമ്മയിലേക്ക് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ഒരു പാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഓരോരോ പാടുകൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിരുന്നാലും അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് നേരിട്ട് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ജിയാറത്ത് ചെയ്തു ഇനി ഏതായാലും തിരിച്ച് പോകാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മക്കാമിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക പഠിക്കുക അത് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയും പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു മക്കാമ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ചിരിപ്പിടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞ് പോരടിപ്പിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം വീഡിയോ ഒക്കെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണും ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത്